Na mtazamaji karibu tena upate fursa ya kuweza kusema na Citizen hapa ndani ya studio sasa kama unavyoona niko na wageni upande wangu huu wa kushoto ni Dorin Mora ni mrembo huyu wa umri wa miaka 26 na upande wangu wa kulia hapa ni Nike Kimutai Kemboi nitakujuza kwa nini wako ndani ya studio na wana yapi ya kutueleza lakini kabla ya kwenda huko tuangazie taarifa moja hii ya ku Tia moyo kwani B Margaret Kenyatta amepongezwa kwa juhudi zake za kuendesha kampeni za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi humu nchini. Viongozi tofauti kutoka ulimwenguni waliokusanyika Amsterdam Uholanzi walimiminia sifa B Kenyatta wakisema kwamba juhudi zake zimepelekea kuwepo kwa ufahamu zaidi kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi na pia kuimarisha mikakati ya watu kuweza kujikinga. Viongozi hao wamesema ukakamavu wa B Kenyatta ni mfano wa aina yake ambao unastahili kuigwa kila upande. and leadership and innovation for results in EMTCT and adolescent care is particularly timely because it forms a basis for each of us to consider actions we must take to effectively reach the populations who are most at risk mothers children and our young people our targets towards this end have not been met but efforts have been encouraging we have heard inspiring stories of resilience dedication and hope as we work together in this global effort to eliminate new hiv infections and transmission namba si kwa sasa twende moja kwa moja hadi kwale manake mwana habari wetu niki gitonga ananiarifu kwamba yuko tayari kule na wenyeji aweze kutuzungumza nasi kuhusiana na ishu hii ya vifaa vya kujipima mwenyewe nyumbani vifaa vya kujipima kujua kwamba iwapo una ugonjwa wa ukimwi ama la niki a, wenyeji huko kwale wanasemaje manake maeneo mengine ambako tumezungumza nao wanasema kamwe hawajasikia kuhusiana na vifaa hivi wengine wanasema hata wakiviona wanaona havina maana ili mradi tu mtu aweze kukaa vile anavyokaa wenyewe watu wa kwale wanasemaje huko aya sante mwanamisi kwa sasa niko katika moja wapo wa karakana eneo hili la Diani na kabla uh, tuje hewani nimekuwa tu nikifanya mazungumzo na baadhi ya wakazi kuhusiana na hicho kifaa ambacho mja anaweza kukitumia kuweza kujipima uh, ugonjwa wa ukimwi na kwa kweli inaonekana kwamba wengi wa wakazi hawana ufahamu na kifaa hicho wengi wakisema kwamba tu wamesikia tu katika runinga wengine wamesikia katika uh, redio na pengine tu kutaka kup, uh, kupata tu maoni kwa baadhi ya wakazi wachache je kama wako na ufahamu na kifaa hicho na je ni vizuri mtu kujipima mwenyewe nyumbani badala ya kwenda hospitalini wacha kabla baada kabla, 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 kabla sijamaliza utamu ni junge tu na baadhi ya wakazi. Pengine tu kwa kifupi kijana utueleza je unafahamu na hichi kifaa ambacho tayari kimeweza kusambazwa katika baadhi ya hospitali na hata maduka ya dawa ya kwamba mtu ajipime mwenyewe na kujua hali yake ya HIV. Je, ushawahi kiona? Ndio kwanza kwa majina kabisa mimi naitwa Gerald Mainya mkazi wa eneo hili la Kwale County, eneo la Kona Msokunda. Ningependa kidogo kusema hivi kuhusu hicho kifaa kwa upande mwingine ni kizuri. Uzuri wake ni kwamba utapimwa utapata matokeo kio peke yako. Upande mwingine wa pili ni kwamba utaweza pata ile jambo litakupata kwa mshtuko. Umepata matokeo kwamba uko nao. Hakuna mtu ambaye anaweza kupatia mawaida kwamba hapo sio mwisho wa maisha, kwamba hapo yani usipani kwa wale usifanye kitu kibaya. Mawazo yanaweza kutuma labda uende ukalewe, labda uweze kulipiza mwenzako eneze ile ugonjwa. Kwa hivyo upande mwingine ni changamoto. Hivyo basi maoni yangu kama mimi ningependelea serikali iweze kufanya hamasisho ya hamasisho watu kuhusu hicho kifaa baada ya hapo wawalezea ni vipi hatua gani utakayochukua baada ya kupata matokeo yako. Acha tupate tu maoni kwa kijana. Pengine una maoni gani kwa Sanaa Ndele? Ushakiona hicho kifaa? Ah, kwa majina naitwa Kevin. Kile kifaa kwa mimi binafsi sijai kiona. Lakini wa Kenya tunapenda mafunzo. Ukisema kuwa kila mtu anayatajipima mwenyewe itakuwa ni ile akishapata maybe hakuna virusi mtu atachukua ile jukumu atataka watu wengine wajue lakini itakuwa jukumu lake kuwa afadhali nifanye revenge eh? kile kwa sababu mimi mwenyewe ndo najijua niko nao afadhali sitaambie mtu mwingine afadhali nifanye revenge so serikali afadhali itoe hamasisho itume hata kama ni madaktari eh watoe wahamasisha watu wajue hivi hivi unaweza jikinga hivi na hivi na hivi maoni ya mwisho hapa pengine Asante kwa kunipatia nafsi hii. Mimi kwangu naonelea hicho kifaa kifai kupatiwa mtu binafsi 
mpaka ajifikise kile pale kituoni cha hospitali ili akaangaliwe na daktari ili kama ako nayo ili akapata mawaidha pale kwa daktari apatiwe dawa kulingana venye atakuwa anazitumia tena kwa kwangu kwa, kwa upande mwingine tunafaa tumpatie serikali changamoto ili awe anawafundisha ana kama ya sisi youth mambo na kujikiga mambo na ukimwi mawaidha venye tunaweza aenda kutokupata ukimwi na jia kama hizo hili haya sawa ah bwana mimi simesikia tu baadhi ya maoni ya wakazi naona kuna mmoja hapa anaangalia vibaya wewe umeona hicho kifaa turudie wani ah mimi naona hiyo maoni ni mzuri kama mtu amepatikana na ukimwi naomba serikali ya isimtupe nje mtafutie vile jinsi anaezaishi ampatie chakula aishi mzuri kwa sababu sasa umeona hicho kifaa hayo kifaa mimi sijaona lakini ni mzuri kiwa haya asante haya Umesikia kwamba wengi wa wakazi kwamba kifaa hicho bado hawajakiona labda tunatarajia kwamba hata katika siku za hivi karibuni kitaweza kuletwa katika kaunti ya Kwale wakisema kwamba uenda iwapo mmoja akijipima mwenyewe kutumia kifaa hicho basi uenda akapatwa na mshtuko wa moyo mwingine hata akajinyonga wakisema kwamba lilo haja zaidi ni mtu kupata ushauri na saa hasa atakapokuwa akipimwa hasa katika hizi za anati zetu na hospitali ni hayo kutoka kaunti ya Kwale kwako studio mwanamisi. Na asante sana Niki bila shaka ni swali hilo ambalo linaibuka sana hata hapa katika arafa za 2242 wengi wanauliza ni sawa nitanunua kifaa nitajipima lakini baada ya kujua hali yangu ni nani ambaye atanipatia ushauri wa namna ya kuweza kuishi na virusi hivi vya ukimwi mwingine anasema kwamba uh, nauliza mtu akiwa anaumwa na akijua upande mmoja Steve kutoka Kanumbu Ravine sija kuelewa vizuri lakini uh, huyu mwingine anasema sema na Citizen Milka wa Bungoma anasema napinga vikali vifaa vya kujipima virusi vya HIV watu waende hospitali wakapimwe baada ya kupewa ushauri na saha mwingine anasema swala ni nzuri lakini watu wengi wanaogopa kujipima je nikipima hali yangu nipate uh, kwamba niko na ukimwi nitapata ushauri wapi swala zuri hilo daktari ataweza kulifafanua muda usokuwa mrefu kwa sasa turudi hapa kwa wageni wangu uh, na kama alivyokueleza niko na Doreen Mora na Kimutai Kemboi Wageni wangu hawa nadhani wajitambulishe wenyewe kwa nini wamekuja hapa ndani ya studio kwa nia na madhumuni ya kuzungumzia swala hili la kujipima wenyewe na vifaa hivi. Ah uh, kwa majina naitwa Dorin Mora Moracha. Yeah. Nipo umri wa miaka 26 na ninaishi na virusi vya ukimwi tangu nizaliwe mpaka sasa. Hmm? Okay. na kwa majina naitwa Daniel Kimutai Kemboi. Nimejua hali yangu mwaka wa 2000 na, na tano na kuanzia wakati huo hadi sasa nimekuwa nikishi na virusi vya ukimwi. Hai tukianza kwako Doreen Mora, miaka sita mtu kuweza kuishi na virusi vya ukimwi ni miaka mingi sana. Je, wewe una manage namna gani hali yako? Ah kaza naweza sema ni Mungu. Kwa sababu wakati wazazi wangu walipojua kwamba nimeadhirika na virusi wali ambao na madaktari akifika miaka tatu basi mjue atakuwa ame, ame like, atakuwa ame make it sasa kwa hivyo waliishi wakijua kwamba mimi ninakufa tu kwa hivyo kufikia umri huu wa miaka sita ni Mungu ni Mungu ni kukunywa madawa yangu ni kujikubali pia na katika umri wako bila shaka wasichana wengi watakuwa wako katika harakati za kutafuta wachumba <laughs> ili nao waweze kuwa na nyumba zao je wewe umewahi kulifikiria hilo? Yeah, nimewahi kulifikiria. Uh, but wajua kila kitu kinakuja na wakati wake. Na pengine baada ya kulifikiria wewe unafikiria na kuna mwingine mwanamume akikuona unapita anasema ah msichana mrembo huyu. Wanaume wanakuchukuliaje? Pengine kuna wale ambao tayari wameanza kutuma maombi yao ama kukukaribia na kusema kwamba Dorin naomba uwe mwenzangu katika maisha? ya yeah, wengi sana actually tangu nilipoanza kusema story yangu na kujakuwa nimeangaziwa na uh, vituo kadhaa vya media watu wengi au unapata hata mtu pale kwenye inbox yangu facebook anaambia mimi nataka kukuoa sijaijalishi virusi vyako ni nini, nini lakini kwa wakati kwa wale ambao ambao wakati mwingine unawaambia wanakuambia a a hauwezi kuwa uko na virusi labda unasema hivyo ili unipotezee au unitaki nini lakini wengi hawaamini kwamba niko na virusi vya ukimwi na wengine wanasema ni sawa hata kama uko navyo tutaishi tu. Doreen umetuambia kwamba wazazi wako walikuwa na hofu kwamba wanajua wewe ni mtoto ambaye pengine hutawahi kuishi kufika umri huu. Mm -hmm. Je wewe una matumaini kwamba siku moja unaweza kuja kupata mtoto? 
Ya, yeah, niko na matumaini. Kwa sababu as much as mimi nilipata hivi virusi kutoka kwa mama yangu, uh, wakati huu ambapo tumefikia kuna ile prevention of mother to child. Kwa hivyo ni rahisi kupata mtoto ambaye ako negative bila kumwambukiza sawa kabla tujaendelea na story yako hiyo ambayo ina bila shaka itapatia wengi matumaini nije kwako Kemboi. Yes. Kemboi umetuambia kwamba una umri wa miaka 27. Ulijua vipi kwamba wewe umeathirika na ugonjwa huu? Um, okay, ili happen kuwa nilikuwa na ilikuwa uh, high school na ikafika mali um, nikakosa fees, ikabidi nime drop out of school. Then sasa jumi ilikuwa na ile hali ya nikuja nimalize shule mimi nikajia mwili nikasema acha ni nizunguke huko nje labda nitafute kazi nikizi safe ikifika e, mali tandrudisha shule ndarudi shule then nika happen kwa nilikuja huko Nairobi nikakuja nikapatana na na mwanamke fulani tu alikuja akanipa ajira nikamfanyia kazi then mimi nilikuwa desperate mtu akiniuliza mbona una, unafaa kuwa shule mbona hujasoma nini mimi tu nilikuwa open juu nilikuwa namba usaidizi then ilifika wakati huyo alikuja akani approach akaniuliza about my life mimi nikamueleza nikakuwa open kwake akaniambia ako willing okay akaniambia ako willing and rudisha shule na in atani atanipa um, ni ile hali ataniuliza nimfanyie ni jambo na nikifanya hilo jambo nitaweza uh -huh. kunrudisha shule na hakuniambi nini akaniambi ni then if create alafu na mwanamke mwenyewe pengine alikuwa ni mtu wa kama umri gani hivi eh, ni mtu wa alikuwa na watoto ha, okay eh, and then um, hakuwa na, na mme lakini alikuwa na watoto mm -hmm. ni mtu tu amekoma ni mtu mzima mm -hmm. then ikafika mahali sasa siku moja nilikuwa tu nikiishi hiyo nje hiyo nyumba yenye ilikuwa hapo nje ya wafanyikazi ikafika mahali akaniambia juu alikuwa anatoka toka akanipa mm -hmm. room the main house akaniambia alafu ndakuwa na mwangalia nyumba And then sasa wakati nilikuja kuishi huko ndani ikakuwa sasa ni kama tumekuwa close na yeye sana. Mm -hmm. Then siku moja tu akakuja akaniambia alikuwa anataka kulala na mimi na nikikubali atanirudisha shule. Wewe hapo ulikuwa una miaka mingapi? Nilikuwa na that was on 2012. Nilikuwa na miaka 21 hivi. Mm -hmm. Then mimi tu nilijipata juu nilikuwa desperate nilikuwa tuna inasikia tu mtu ajitolea nisaidie. So out of that nini juu nilikuwa desperate mm -hmm. nikijipata tu nimelala naye bila kinga na sikujua hali yangu kutoka hapo nikakuja tu kukaa hadi um, e, e, ilifika tu mali mtoto um, um, alijitolea kanisaidia nikamaliza shule and then sasa after kumaliza shule nikingojea matokeo nilikuwa tu huku uh, hapa um, hapa don home then wakati nilikuwa hapo nilikuwa tu nikitembea tembea nika nikafika mahali kulikuwa na watu walikuwa na walikuwa na, eh, walikuwa na eh, ipima hali ya HIV kafika tu hapo mtu akani approach akani mbona jua hali yako ya HIV nikamwambia ndio najua kwanza sauti kidogo kemboy yes akaniambia unajua hali yako ya HIV nikamwambia ndio najua uli uli ulijua uli lini mimi nikamwambia mimi sijaenda nikapimwa but mimi najua sina najua uko sawa yeah mimi najua niko sawa akaniambia na unaweza eh, eh, just unasema unajua uko sawa na hujaenda kupimwa unaweza enda ukapimwa so akani convince hadi nika give in mimi nikaenda kupimwa sasa nilienda kupimwa huko uh, ikakuwa kuwa ika, ikawa ya kwamba nilikuwa na virusi vya HIV but mimi si kwa mimi hata nilitoka hapo ile ushauri una una pewa after ushajua hali yako si kungoja nilijipata tu nimetoka sasa ni kipi ambacho kilikuwa kinazunguka ndani ya akili yako si, pengine si, si kwa nina mimi nilikuwa nasema inaweza kwa labda hicho kifa kilikuwa na, na shida mm -hmm. E, nikakaka alafu nikaenda place nyingine nikaenda kupima nilirudiwa karibu mara nne hivi ndio ndio sasa nikakuja nikajikubali kwa nikuna virusi vya ukimwi. Hiyo ilikuwa ni baada ya muda gani pengine baada ya wewe kushiriki mapenzi na ule mama? Um, ilikuwa imesha karibu miaka tatu hivi. Na wewe kushiriki mapenzi na ule mama ilikuwa ni kitu cha mara moja ama ilikuwa mumefanya mazoea ya pengine? Ilikuwa tu ni mara moja. Mara moja peke yake. Mara moja peke yake. Ulifanya na ndo ukaathirika. Na ikadhirika hivyo. Okay, sawa sawa. Ah uh, Doreen nije kwako kabla tuendelee na Kimboi maana ke taarifa ya Kimboi hapa inaonekana itawafungua macho vijana wengi kizingatiwa kwamba kwa sasa vijana wengi wanajiingiza katika mambo mengi ili mradi tu yeye aweze kufanikisha malengo yake. Yeah. Wewe kama mrembo pengine unapokuwa kule nje unatembea unaona wasichana maana tukiangalia kama vile wasichana wa vyo vikuu mm -hmm. kuna taarifa kwamba kuna wengine wanajua kwamba wana ugonjwa wa ukimwi lakini wanakwenda wakitembea bila kinga mm. pengine kwa upande wako wewe unajichukulia namna gani Okay kwangu uh, unapata watu wengi ambao 
ni wasichana wadogo wako na most probably wako na virusi afu wajua siku hizi na uh, vile ambavyo kuna ERVs ni vigumu ujue kwamba huyu mtu ni mgonjwa hadi ya kuambia kwamba mimi ni mgonjwa but watu wengi wako tu kwenye hali ya afya ambayo inaonekana njema kwa hivyo sasa unapata kwamba mtu ameadhirika lakini hataki kumwambia mwenzake sasa katika ile hali kwamba hataki kumwambia mwenzake afu siku hizi kuna hii culture ya sponsors so unapata maybe amemwambukiza yule sponsor sponsor ameenda kumwambukiza bibi yake most probably bibi yake pia ako na yule ambaye anaita Ben 10 yeah. so pia Ben 10 amepata ona sasa ameambukiza watu watatu na hawataki kwa sababu ile watu wengi wanaishi in denial kwa hivyo sasa ile denial inamfanya mtu anasema mimi siwezi nikakufa peke yangu inabidi nikikufa na kufa na watu wengi kwa hivyo yule ambaye aliniambukiza hata yani sit, hata sitamwacha hivyo bure hata mimi lazima ni niende na watu wengine so inakuwa ku maintain ile ku prevent new infections inakuwa ni kazi kidogo swala la kibinafsi hili je wewe umeshawahi kushiriki mapenzi yeah umeshiriki mapenzi wakati uliposhiriki mapenzi pengine ulitumia kinga ama ulimwarifu ule ambao unashiriki naye mapenzi hali yako ndio nilimwarifu uh, kwamba niko na virusi vya ukimwi na kwamba lazima tutumie ile kinga ili kuweza ku, kwa sababu yeye hakuwa na virusi ili kuweza kumprotect asipate uh, asiku infected na yeye mwenyewe alichukulia namna gani hakuwa na shida actually yeah. kwa hivyo na yeye alikubali na shauli kaendelea mm -hmm. mm -hmm. haya kwako kemboi na wewe baada ya kujua kwamba umeathirika miaka mitatu baada ya kushiriki ile siku moja tu na ule mama mm -hmm. umewahi kupata msichana mrembo ambaye pengine mkaenda kando mkafunga mlango mkafanya yale mambo ambayo watu wanafanya <laughs> Okay, ili hapa na after nisha jua hali yangu nika ile ile sasa kuna labda kuna na rafiki hiyo morali ilinipotea kwanza okay. then baada ya muda nikakuja nikakutana na msichana mmoja ambaye ilikuwa tu ile tu kuongea alafu mimi pia nilikuwa open mimi nilimjulisha hata before nianze ku, kuongea naye nikamjulisha akaniambia hana hana shida yote okay. lakini sasa ili, uh, ilifika mahali niliona ni kama jaridhika nikaona tu hii mbali mtu nikamwambia badali tu tuache haya mambo kwa sababu sio ni tukielekea mahali so kutoka hapo mpaka saa hizi sijajihusisha hujajihusisha kwa mapenzi yeah. uh, kabla kuendelea basi wacha nimrushie mwenzangu swale upande ule manake kuna hili swali ambalo watu wengi wanaliuliza na swale naomba daktari aweze kutujibu moja kwa moja iwapo mtu amenunua hichi kifaa akaenda kujipima nyumbani akajua hali yake atapata ushauri wapi ama mtu anastahili kufanya nini kabla ya kutumia kifaa hiki pengine Asante mwana Hamisi nafikiri ni swali linaweza kujibiwa vizuri na e, Julia Juma ambaye ni mwana saikolojia hmm. kama ulivyosikia swali je mtu anaweza akishajipima nyumbani atapata wapi ushauri kama vile nilivyokuwa nimekuelezea pale awali kwamba mtu ananunua tu anakwenda anajifanyia mwenyewe hmm. bila ku, kushauriwa kwamba ukiwa ume, umeathirika na na, na, na ukimwi unatakiwa uishi vipi mm -hmm. naam asante sana ikiwa kwa mfano tuseme ameshajipima tayari mm -hmm. na amepata matokeo hayo ni vyema aje katika kituo cha afya mm -hmm. tuna wanasaikolojia ama washauri wengi katika vituo vya hapi, afya na hata kuna wengine ambao tunasema wako katika private practice mm -hmm. utakuja pale utapatiwa mawaidha jinsi ambavyo utakavyoishi mm -hmm. manake kazi ya mwanasaikolojia ama mshauri ni kutembea na wewe mm. kukusupport mm. manake kuwa na virusi sio mwisho wa maisha kuna magonjwa mengine pia ambayo hayana tiba mm. tuna magonjwa kama kansa mm. tuna ugonjwa kama wasukari tuna na nafikiri, nafikiri Julia ni kukatiza kidogo ni kwamba ni muhimu wa watu wafahamu kwamba mm -hmm. uh, ukiwa na virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha Kabisa. kwa sababu kama tunavyoona hapa uh, Dorin ameweza kuishi kwa miaka 26 sasa kwa sababu mm. alizaliwa akiwa na virusi vya ukimwi na mm. hadi sasa maisha yake yanaendelea vizuri. Kwa hiyo mwisho eh, ukiwa na, 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 na ukipatikana na virusi vya ukimwi sio mwisho wa kuishi. Asante. Na. Asante sana. Na nimefurahi sana manake tuko na Dorin pale. Wengi wanaweza kuona kwamba yeye ni ushuhuda. Kisa na maana alikubali, alikubali hali yake. Kwa hivyo wakati mtu anapokuja kushauriwa tuwasaidia kukubali hali yao ili aanze dawa. Anapoanza dawa hayo mapema basi inasaidia ku, kupunguza zile ya, ma, ya, ya, ya virusi. Ya, okay. Na kuna wengine hawa ambao ni watu watakula wa, dawa kwa muda fulani alafu ikifika katikati atawacha. Mm -hmm. Aseme ah sasa naona mimi naendelea kula dawa lakini labda 
kwa sababu ninao ukimwi ninao mm-hmm. kwa hiyo awache dawa unawashauri vipi watu kama hawa uh, bila ulivyosema kuna wale wanasema basi nitakufa siku moja si ndivyo mm-hmm. uh, tuwakuta kwamba kuna visababu ama kuna vitu ambavyo ufanya watu wasiweze kumeza dawa vizuri mm-hmm. kwa mfano uh, wa, unajua wakati unavyomeza hizi RVs kuna zile tunaita side effect kwa hivyo labda mtu ataona anaumwa na kichwa mm. ama anaharisha kidogo anaamua kuacha. kuacha ama wakuta, wakati mwingine uh, kwa sababu kama vile vijana mm. hataki wengine wajui wengine wajue mm. ama katika nyumba vile ambavyo tuliyosema mtu anaenda kujipima mm. daktari alisema mtu mm. anajipima kivi yake mm. mwana ama mke hataki mumewe hajue mm. kwa hivyo wakati ule ambao anafaa kunywa dawa ama kumeza zile dawa inapita mm. ambapo baadaye inaleta madhara mm-hmm. Kwa hivyo tungewashauri kwamba mradi umeanza kumeza dawa mm. meza dawa uendelee nazo uendelee na dawa na. na pia nitarudia tu kama vile nilivyosema mm. kuwa na virusi vya ukimi ni kama ugonjwa mwingine wote ambao mm. hauna tiba mm. na watu wana meza dawa na wanaishi na wanaishi eh yeah. yeah. uh, daktari doktor kama ni ushauri gani unataka kutoa kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV Asante sana Swad. Maybe kabla ya kwenda pale ningetaka tu kuongezea kitu moja kimesemwa na Bijuma. Mm. Kitu moja kwanza na kikitaka at least uhamasishwe ufikie kila mtazamaji. Mm. <coughs> ni kwamba hiki kifaa ama kujipima virusi kutumia hiki kifaa mm. ni ile tu ya kujua kana kwamba unaweza kuwa na virusi. Mm. So ni ile tunaita screening test. Mm. Na jambo lingine naweza kutema kwamba hiki kifaa si cha kila mtu. Mm. Nisema kwamba ni cha wale ambao wako na hofu, wako na na kushindwa wako na ugumu wa kwenda hospitalini. Ni wana wasiwasi. Wale wako na wasiwasi. So si ati mbeyekwa pale kama peremende uende kwa duka uchukue uende. Lakini una, una, yes, la, lazima uende ukitie ushauri, upate ushauri kabla na pia baada ya. Ni ni, ni swala zuri umezungumzia. Kuna mtazamaji um, mmoja hapa ameuliza ni hivi hiki kifaa kinauzwa shilingi ngapi ikiwa atakwenda kwenye maduka ya dawa kutaka kununua ukienda kwa maduka ya dawa kwa sasa imefikia kitu kama 500 mm-hmm. tulianza na kitu kutoka 800 moja lakini sasa kimepungua kwa mpaka mm-hmm. 500 ili ku, kiweze kuafikia kiweze kuafikia wengi, wengi. na maybe with time itakuja ku mm-hmm. ya yake itakuja kufunguka mm-hmm. pungu naam asante doktor kama mm-hmm. uh, mtazamaji na mgeni mwingine ambaye ameingia studio ni hapa huyu ni bwana Nahashon Marebe ambaye yeye ni mratibu wa maabara katika uh, hospitali ama katika kaunti ya Nairobi ambaye amekuja pia na kifaa kingine cha kujipima uh, virusi vya ukimwi hiki ni HIV self test kama sikosei naam uh, hiki ni kifaa tofauti na hii oral quick ambayo amekuja nayo dr Kamau atatuonyesha pia jinsi ya kukitumia kifaa hiki kwa sababu ni tofauti na ile oral quick oral quick ni kwamba ni kile cha mdomo una pangusa kwenye ufizi unaweka kwenye e, chupa ile ambayo ina maji maji lakini hiki ni cha sindano ile ya kujidunga kidogo alafu unaona sindano inatoka damu inatoka kwa hiyo pia utatueleza jinsi ya kukitumia kifaa hiki hapo baadaye tueleze sasa e, bwana Nahashon uh, katika jiji la Nairobi ukiwa wewe ni mratibu wa maabara e, ni visa vingapi vya watu wanaokuja kujipima wakiwa na e, virusi vya HIV Asante sana swale. Ah, uh, vile umesema na robi watu ni wengi na watu sana sana wanaulizia kuhusu hizi eh, vifaa vya kujipima wenyewe. Tumeanza mwezi ya Julai mwanzo hapo ndio hilo ora utilianza. Hata saa hii wakati tuko hapa kuna watu wa sub counties zingine za Nairobi wanaendelea na mafunzo na masomo ambavyo vile watajua kwenda kueleza wengine. So masomo inaendelea. Watu ni wengi na na Robbies tunaweza sema ni mji ambao wengi hutembea wakipita, wengine wanatoka mbali wanakuja na Robbie. So wao pia hukua wa, kwa hiyo group ya kutaka kujipima. So na Robbie tunazo vifaa na kama kama udaktari amesema vifaa ni viwili vya kupima. Kuna hii moja yameelezea mambo yake ya ora quick, kuna hii pia inaitwa Insti. Insti vile hii inatumia maji maji iliyo kwa ufisi mm. insti inatumia ndamu mm-hmm. ya yeah. na unajipima unapata majibu pia mm-hmm. e, ile kitu ningetaka kusema kuhusu mawaidha ya mm-hmm. wenye kutumia hizi kits mm-hmm. ni kwa kila chemist ama kila facility yetu ambayo inapeana hizi eh, uh, test kits mm-hmm. o, kuna watu wamefunzwa mm-hmm. na kuna mawaidha speciali 
yale wanapea mwenye kupewa na yeye na yeye anaelezoa vile atakubali majibu majibu yatakayotokea na vile majibu itatokea akubali mm. na nizisitiza vile dr kama wamesema number one, this is a screening kit mm. hii sio kit ya mwisho ukijipima na hii mm. una virusi mm. lakini you have screened yourself so mm. lazima uende ujipime upimwe ufuatilie ile eh, orodha nyingine ya vi, vipimo vingine kwa mm. facility zetu mm. Now ni kukatiza kidogo na hasho kuna watu wana wana ulikuwa na hivi vituo vya VCT. Yeah. Sijui kama bado vipo sehemu kadhaa ama vingine vilikuja vikasambaratika vikafungwa kwa sababu uh, wengi sasa wana wanaamua zaidi kwenda hospitalini kuliko hivi vituo vya VCT. Sawa sawa. Vituo vya VCT vile umesema vilikuwa na unyanyapa watu walikuwa mm. naogopa kwenda ilikuwa imewekwa pembeni kwa facility mm. ukiona mtu anaelekea huko unajua huyo akirudi huyo ameenda kujipima <laughs> so vile serikali ilifanya ilionelea ni vizuri ku integrate yeah. the services uh -huh. so ukiingia hospitali ujui kama nimeenda kungolewa meno ama nimekuja eh, kufanyiwa nini dio, dio. so kila mtu akiingia facility uh -huh. is a one stop shop uh -huh. huyo daktari umepata pale uh -huh. atakuelezea kufanyia kila kitu uma, umaana wa ku kwa virusi na utakubali kupima ukikubali mm. so hakuna hiyo special whatever but everybody has been trained mm. watu wamefundishwa uh, mm. vile wata uh, sasa pima. ukiwa we mratibu wa, wa maabara Nairobi county yeah. ya Nairobi hivi vifaa vinapatikana kwenye hospitali zipi ama zahanati gani za Nairobi ama ni uh. vipo kila mahali kwa sababu mmesema mmeanza kuvipokea mwishoni tu mwa mwezi uliokwisha uh. vifaa tulipokea mwezi wa tano na mwezi wa sita. Mm. lakini mafunzo ndio inaendelea sasa so, kulikuwa na national round mm -hmm. so narobi kuna vifaa katika facilities kadhaa na hizo sisoma kuna mm. kenyatta national hospital bagadhi district hospital mambarusi mm. eh, mambarusi kibaki hospital liruta mm. health center bumwani maternity mm. kuna st mary's ile iko huko rangata mm. kuna madalenov mm -hmm. babadogo bahati health center kahawa west kibera south health center mm -hmm. huko kibera dani na kayole tu mm -hmm. na makadara health center mm -hmm. hizi facilities ziko na hizi vifaa mm -hmm. na wamefunzwa mm -hmm. watamaliza masomo mafunzo kesho mm -hmm. na kila mtu atakuwa anapata kwenda kupimwa mm -hmm. na vile kama wamesema sio kila mtu anahitajika kupima na kuna wale watu tunaita priority we could we calling them initial priority groups mm. tungetaka pia ifikie kila mtu mm. lakini mwanzo mm. sababu ya hii teknolojia mpya ya kwenda kujipima nyumbani mm. na vile bijuma amesema pia kuna hiyo mtu kuona na nikienda nipate nina virusi mm. vile watazamaji wengine pia tumesikia Eldoret mm. Ebomet mm. and kwa wale wanasema kujinyonga nini nini mm. so juu ya hiyo sasa tunaanza na priority what we are calling a priority group mm -hmm. and a hard to reach population mm -hmm. shinda ile kubwa sana ni mtu anaitwa mwanaume mm -hmm. kiube mwanaume kwa mm -hmm. wengi hawapimwi ulisikia mwingine sijui ni wabometa amesema <laughs> bibi akipimwa naye anakubali e, anachukua majibu ya bibi <laughs> mimi pia nimepimwa sasa hiyo ndio shida kubwa so e. in the priority groups we have partners of those pregnant mothers mm -hmm the ANC mm. antenatal mothers mm. and postnatal mothers what mm. are that that's a target group mm. we also targeting men as a group mm. and as a special group for us mm. and then the key populations mm -hmm. and then in that group we also target index clients and then adolescents wale watu wako bado ni vijana 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 barabara sasa hao pia tuna target wale wenye nguvu wao sasa tuna target na mtutazungumzia mengi kuhusu hayo tukirudi kwa dr Kamau hapa mmoja hapa ameuliza mtazamaji kwamba je kukisi mtu kunaweza kuambukiza virusi vya ukimwi tupatie zile 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 basic zile ambazo mtu anaweza kujua kwamba kukisi mtu mbali na, 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 na ngono uh, ni sababu zipi ama ni vitu gani vinaweza kusababisha mtu kupata ukimwi kutoka kwa mwingine Asante sana swali uh, swali tikijibu uh, hili swali ni kwamba straight kukisi mtu huwezi pata virusi Igawaji watu wengi huwa wana kushindwa kutofautisha ili hatu tunasema kwamba tunatumia uh, jinsi chembe chembe za mdomo Zambomo, pale yeah. ndio tunatumia kupima ni kusema mm. kwamba unaweza kuwa kuna virusi mm. lakini sasa nikisema ni kama na kisi mtu kwamba siwezi pata inakuwaje 
lakini kutazama kwa ukweli kwamba mate kumbuka kukisi mtu kama unatumia mate mm. mate hayananga virusi mm. right mm. na ndio katika, katika kupima tunatumia ile chembe chembe za kutoka kule kwa ofisi njia zingine ambazo waliwezi kupata kwa virusi watu waendelee kupigana busu tu haina haina haina, haina shida <laughs> lakini of course kuna <laughs> tunasema kwa sababu ni watu wataka kujua <laughs> eh. wengine anaogopa kukisi mtu anasema eh huyu bwana labda anamhofia na, na kwa hiyo waendelee kupigana mabusu hapo anahofia hapo kufia although kuna eh. wakati tunasema kwamba kama maybe kuna vidoda ni mgonjwa eh, of course hilo eh, utakuwa unajua kuna mgonjwa mm. kwa sababu lazima kuna maybe kuna damu ambayo inatoka kwa mdomo hiyo ndio hatari ndio hatari lakini kana kwamba kama hakuna yale magonjwa vidoda hakuna mm, shida huwezi pata kupigana busu tu mambo ya kushika na maybe kutumia vyombo ni wasaidia wamewasaidia wengi hawasema alosema na hasho ni hapa vijana kwamba basi watakuwa sasa akiona njia nyingine ya ngono hawezi basi yeye acha apige busu tu amalize ende zake naam njia nyingine labda sababu nyingine ni njia nyingine ni sababu ya jengine ambayo huwezi kupata virusi. Mm. Hii tumesema kwamba kutumia kushare vyombo, unatumia vyombo pamoja, kuvaa nguo pamoja, mm. kukaa pamoja na mwenzako, mm. ndesakana mtu mm. hata kama vile Dolina amesema kwamba pale walienda wakakaa mm. na, na mtu ambaye maybe mm. walikuwa ambaye anako negative, mm. ako pale maybe kuna kuna kukisiana mm. pale unakaa pamoja, mnasalimiana, mm. mnakubatiana lakini hakuna mm. kupata virusi. Mm. Kwa hizo zijio zote huwezi pata. Mm. Jambo la muhimu kukumbuka katika kupata virusi lazima kuwe na mahali virusi zinatokea mm. na mahali zinaingilia mahali na lazima kuwe na entry point mm. na mahali i mean the source and the entry point entry mahali itaingilia mm-hmm. so kama kuna hiyo then huwezi sema kuna uwezekano uwezekano na uh, mtazamaji uh, na mwelekezi kama utanipa fursa kama tuweze kuendelea tuzungumze na nahasho na tueleze uh, naam asante Uh, na hasha tueleze jinsi ya kutumia kifaa hiki kabla ya kuendelea na mazungumzo yetu okay, pamoja okay. na sasa na. <coughs> asante sana sorry mm. now kifaa chochote unachotumia kufanyia eh, test number one ni kuangalia kama kifaa kime expire mm. na kuangalia ndani kama kuna hewa kama mm-hmm. imekuwa pancha ndio mm-hmm. kuna na hewa na itakuwa mm-hmm. ya kupatia majibu baya sasa mm-hmm. kuna pahali umewekewa mahali ya kukata mm-hmm. nakata kifaa kile na hiki ni tofauti na ora quick yeah. utofauti wake nitawaonyesha sasa hii tumeitoa mm-hmm. so ndani ya hii kifaa tapata kunacho kunazo chupa tatu mm-hmm. kuna chupa moja ambayo ni nyekundu number mm-hmm. one imeandikwa mm-hmm. one mm-hmm. then kunayo number two Blue, na number 3 yeah, now. now kitu ya maana sana ukifungua kiti yote kuna hii inaitwa eh, maagizo maelezo na maagizo na. maagizo maelezo yote iko hapa mm. na iko na lugha mbili mm. kuna lugha ya Kiswahili mm. wale wanaelewa Kiswahili sanifu mm. na kuna lugha ya Kiingereza pia mm-hmm. uh, so ukiona ujaelewa kabisa pale ulipata kifaa mm. ni vizuri namba one kabla ya kuanza kufanya test mm. unasoma hii maagizo mm-hmm. alafu unaonyeshwa vile utaendelea na kama vile kamau daktari alisema mm. pia kufanya na hii test pia lazima utatafute mahali tambarare mm. sasa kifaa chenyewe kiko hapa ndani sasa mm-hmm. tafuta mahali kumewekwa alama ya kukata unakata hapo mm-hmm. then kirarua hapo sasa kifaa chenyewe sasa ndicho hichi mm. sorry hii ni kifaa sasa inaitwa insti Mm. na hii utumia ndamu. Mm-hmm. So number one kabla ya kufanya ni vizuri kunawa mkono vizuri, mm. una uchafu kwa mkono. Mm. Kama unayo spirit sababu ni vizuri usuo bio area kama wewe. Mm. Then tuna hichi kifaa cha kudunga. Mm. Hii na ndunga na ni mzuri sana because hii ukirunga haiwezi dunga mwingine. Mm. Yeah. So, ni kila mtu anatumia mara moja. Na ni mara moja. Hata hizi test kits kitu kingine ya ku insist. Hizi mm. test kits is single use. Mm. Mtu mmoja hata ikiwa negative ni single use alafu unaitupa. Alafu unatupa, unatupa na. So hii unafungua hapa. Mm-hmm. Then uh, unatupa hiyo. Mm-hmm. Then hii kit hii kitu iko na spring ndani na iko mm. na lancet. Mm. So ukiguzisha pahali kwa kidole sasa tuseme ni hapa uguzishe una press hand. Mm. Tasikia ka sauti. Utas- Uh-huh. Tayari sasa imendunga. Ikisha uh-huh. ndunga haiwezi dunga mwingine. Uh-huh. So hata ukitupa anaweza mtu atataka kupasua ndani aone nini iko. Haiwezi dunga mtu mwingine. Uh-huh. So that's one way of safety. Unajidunga, unajidunga unajidunga kwenye kidole. 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 Uh-huh. Kijidunga kwenye kidole. Una damu kidogo itatoka. Damu itatoka kidogo. Uh-huh. So unakamua tena kidole kidogo unapata tone kubwa la damu. Uh-huh. Then unafungua hii number one uh-huh. hii nyekundu. Imeandikwa number one. So unafungua number one uh-huh. unamimina kidole damu. Hiyo damu 
ndani tone na, moja maji maji pale ndani kuna maji maji hapa ndani sasa uh -huh. tone moja linaingia hapa then una mix four times hivi uh -huh. sio na nguvu sana ichanganyikane ichanganyika unachanganyisha mm. unaangoja ukichanganyisha mm. mm. you poa una, una yote unaimwa hapo unaimwaga hapo yote yeah, kila na. kitu mm -hmm. then unangoja mm -hmm. unapongoja utaona kwanza ime imeingia mm. kunayo karatasi hapa ndani ile iko na hiyo na kemikali zingine za zile mm. zitakuonyesha kama kuna virusi mm. so ikisha ingia yote unachukua hii namba 2 mm -hmm. una mix hii ni developer sasa nitasaidia wewe kuona mm. kama kuna kitu mm -hmm. then ukimix vizuri unamwaga tena hapo ndani yote Hmm. Na mwaga yote sada hapo hmm. ndani. Hmm. Pia unangoja hmm. na... unangoja kwa muda gani kati ya namba namba moja Nambo... na namba mbili? Hakuna muda lakini ukiweka hmm. dakika moja hata itaisha itakuwa ime. Itakuwa ime... imeenda yote ime... imeisha. Ukiona yeah. imeisha within the time hmm. then una naweka ya pili. Ya pili. <laughs> so ikiisha hiyo ya pili pia una mix namba 3. Namba 3 ni kama ya kukiria kuona sasa hmm. ni upate kuona vile majibu itakuwa. Hmm. So unaifungua pia una mimina yote. Hmm. Kimimina yote hapa ndani sasa unangoja majibu. Mm -hmm. dakika 20 dakika 20 kama kama ile oral quick oral mm -hmm. quick sasa dakika 20 zikisha mm hii -hmm. sasa baada ya kukuchorea raini mm -hmm. nyekundu mm -hmm. itakuchorea eh mviringo mbili kama ina virusi mviringo moja mahali kunaitwa cha na mviringo mwingine kwa ta mm -hmm. test na mm -hmm. control mm -hmm. ndani ya hicho ndani ya hicho kidole hicho sasa sana huh? nini so uh -huh. kikuchorea hizo huyo ana virusi. Kama huna virusi mm. itachora moja raini itachora dot moja kwa cha. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Na isipochora chochote then hiyo uh, kwa kimombo tunaita invalid. Mm. So utai kurudia ufanye na test kit nyingine mm. ama upate nyingine sasa ama uende ukarudi kwa hospitali. So majibu itakuwa rahisi na imeonyeshwa hapa kwa hii ma maagizo imeonyeshwa karatasi na na hiki kifaa kina kama unavyosema kwamba kuna watu wanaopata mafunzo ili waweze kwenda kuvitumia kwa watu watakaokuwa wakija katika hospitali za za county vinatolewa bure ama watakwenda kulipia kwa public facilities saa hii ni bure public facilities chemists ndio 500 mm. na kuna pia the adolescents au youth mm. kuna vile wameangaliwa kuna organization ina support kusaidia mm. kusaidiana gharama mm -hmm. so wanapewa voucher fulani na wananua hiki kifaa kwa 200 mm -hmm. lakini lazima ukue na voucher mm. kuna voucher unaenda pale unapata voucher mm. alafu una uziwa mm. 200 sawa sawa na hasho tutazungumza hayo baadaye muda usio kwa mrefu mtazamaji unaendelea kutazama sema na citizen ikiwa leo siku ya Jumatano studio ni tunazungumzia sana sana kuhusu vifaa vya kujipima virusi vya ukimwi ambavyo vimeweza kusambazwa humu nchini na serikali ili wananchi waweze kujua hali zao za ukimwi studio ni nazungumza na Dr. Charles Kamau mshauri wa mwanasaikolojia Julia Juma pamoja na Nahasho na Marebe ambaye ni mratibu wa maabara wa kaunti ya Nairobi. Umetuelezea mengi kuhusu jinsi ya kutumia vifaa hivi na sehemu zinavyoweza kupatikana na jinsi unavyoweza kupata ushauri. Lakini cha muhimu eh, katika mazungumzo haya yote ni kwamba eh, kuishi na virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Kwa ni maisha lazima yaendelee. Kuna watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kwa muda miaka 26 kama tulivyomuona hapa Dorin Kemboi pia hapa ameishi na virusi vya ukimwi kwa zaidi ya miaka mingapi? zaidi ya miaka mitatu ameishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni, ni ma, maisha tu ya itabidi yaendelee kama kawaida. Kwa hiyo mtazamaji e, tutarudi tukiendelea na mada yetu hii ya leo ya kuzungumzia kuhusu e, vifaa hivi vya kujipima virusi vya ukimwi muda usiokuwa mrefu. Na masante sana mtazamaji kwa kuendelea kusema na Citizen wengi hapa naona mnajaribu kuuliza maswali mengi ambayo mnataka tumuelekezee daktari pamoja na mwanasaikolojia hapo bila shaka swale ataweza kuwauliza maswali hayo kwa sasa kuna mmoja tu ametaka nimuulize Kemboi ni kwa nini aliona ni bora aweze kujitokeza na kujawazi kusema kwamba yeye ana virusi vya ukimwi okay asante sana na before nijibu hiyo swali nge ningefurahia kufanya demonstration kidogo Uh, like kwa wakati huu hii dawa 
hii dawa mnaijua wote ni mara moja na ni ya maumivu hii mtu akiniona 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 nikinywa hawezi akaniuliza hawezi akaniuliza chochote anajua tu ni ya maumivu lakini ikifika ni wakati wangu wa kunywa dawa yangu mtu amenyona nimetoa dawa yangu hivi ataanza kuuliza maswali mengi na e, mimi ili, um, ilifika hapo ndio sasa nikaona afadhali nijitokeze after kujua hali yangu nilikuwa shule na nilikuwa na kana wenzangu ilikuwa inafika masa yangu ya kunywa dawa nilikuwa na ule ugumu wa kwenda ku niende dawa zangu nizi kunywa kwa wakati ufao so mi tu nikaona sasa ni mbinu gani ndakuja kutumia ndio sasa wasikuwa na niuliza ama nisikuwe na ule uoga wa kwenda kuchukua dawa zangu hapo nikaona labda nikawaelezea kuhusu hali yangu au atakuwa na ulizo hizo hiyo maswali so ikabidi nikawaelezea na nikatoa dawa zangu wakiziona kutoka hiyo siku hawakuniuliza swali lolote so hiyo pia imekuwa ni imenisaidia hata nikienda mahali mimi sina uoga wote wa kunywa dawa zangu labda mbele ya watu eh so hiyo ilikuwa ni njia moja ya kujitokeza juu ya ile hali ya unyanyapa Uh, tunajua kwamba mtu anapokuwa na virusi vya ukimwi wakati mmoja au mwingine pengine anapatwa na yale maradhi ambayo tunaita ni maradhi yenye melezi je kwa wewe yamewahi kukupata pengine um, yale maradhi ambayo labda yamenipata ni homa ya kawaida na ile tu ni kama imekuwa siri sana nilikuwa nimeshikwa na um, ilikuwa ni, ni mwanzo wa mwaka huu nilikuwa na, na shingles sijui inaitwaje kwa Kiswahili na pengine rafiki zako baada ya kueleza kuna wale ambao pengine wamekutenga ama vipi? Sijatengwa kwa njia yote ile. Juu hata hata after after nishaeleza Julianza na watu nilikuwa na kana hao hawakuwa uh, na shida yote. Alafu pia nikiwa shuleni wana interact na wenzangu kwa um, njia mzuri tu kuna ambaye amenitenga. Ame mm. yeah. Nije kwako Dorin. Mm -hmm. uh, leo tunazungumzia hiki kifaa haswa cha kupima. We maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki kifaa? Ikizingatiwa kwamba wengi hapa wana wasiwasi wakisema watakapojipima hawatapata ushauri. Wengine wanasema pengine mtu akijua anaweza kufanya jambo ambalo litakuwa si la kuridhisha. Wewe binafsi kwa kuwa umeishi umezaliwa na ugonjwa huu na virusi hivi, mm -hmm. maoni yako ni yapi? Maoni yangu kuhusu hiki kifaa ni kwamba ni kifaa kizuri kwa sababu inakupatia ile convenience huko pale kwenye nyumba una decide wacha tu niende nijue hali yangu hata maybe mko na mpenzi wako na meamua wacha tu jue hali zetu ni kifaa kizuri lakini wakati nakuja kuwa ile njia ya kupewa ushauri hapo ndipo ambapo kuna shida kwa sababu nikapimwa mimi na mpenzi wangu apatikane yeye yako positive mimi niko negative itakuwa ni shida kwa sababu utaanza kumuuliza sasa kama nyinyi ni wanandoa lazima uanze kumuuliza ni nini ni nini umekuwa ukifanya ambacho sikijui sasa hiyo ndio like tuko supposed kusisitiza sana hata wale ambao wanauza waambiwe kwamba waambie uh, kwamba huyu anayekichukua ama huyu anayekinunua muambie kwamba hii ni screening test I determine kwamba sasa wewe uko positive ama wewe uko negative a uh -uh. ni ile kujua kwamba niko sawa ama kuna zile chembe chembe za virusi kwenye damu yangu ndo niende pale VCT nikapate kupimwa. Yeah. Hai, na Doreen swali kama hili ambalo nimemuuliza pengine uh, Kimboi wewe kuna wakati mmoja pengine umekuja ukajikuta hali yako imeanza kudhoofika na ni kipi ambacho umefanya? Hali yangu ilidhoofika mwaka wa elfu mbili na kumina moja wakati niliacha kunywa madawa. Nika wa kwa nini kizungu anasema nika default kutoka kunywa ARVs zangu nikaachana naye lakini kwa sababu nilikuwa nimeenda pale Luliondo nikakuja ulifika Luliondo yeah. uh -huh. hata wewe pia baada ya hamasisho yote hayo ukaamua uende Luliondo yeah. mm -hmm. na nikakunywa kile kikombe cha babu mm -hmm. na babu akatuambia kwamba tumepona mm -hmm. Sasa tulipofika Kenya baada ya karibu miezi tatu mamangu akasema akasema acha tuende kujipima ajue kama aku positive ama ashapona akapatika na bado aku positive but sasa mimi nikasema ah mimi sirudia yale madawa so nikaacha yale madawa kwa miaka miwili sasa mwaka wa pili ndipo niliposhikwa na pneumonia na ili ni sasa ushauri wako wa mwisho kwa wale ambao wanakwenda manake mbali na babu aloliondo mm -hmm. hapa hapa Kenya kuna madaktari wengi wa kienyeji ambao wanadanganya watu kwamba wako na dawa za kuweza kumaliza virusi ama sisho langu kwa watu ambao wanadanganywa kwamba kuna watu wanatibu hata kuna watu wanasema kwamba wanaomba na watu wanapona nini itwaje hii World Health Organization haijasema kwamba tiba imekuja kwa hivyo as long as tiba haija kuja na haijatangazwa kwa sababu ikija itatangazwa na sisi wote tutajua na watu watapewa endelea kumeza ARVs zako meza ARVs zako kwa sababu hakuna 
uh, trick yoyote ya kuishi positively ni kumeza yale madawa hiyo tu like hiyo tu kumeza yale madawa na ujikubali na sio kuna bado watu wanaendea hospitali mm -hmm. wanapewa yale madawa and then wanakuja wanaacha kwa nyumba and then the next time tena naenda tena pale kwa daktari anapewa dawa yani wewe na msimamo yani kuwa na ile kuwa consistent meza madawa yako kila siku kula vizuri na cha muhimu zaidi jikubali kwa sababu kisha jikubali hata ile madawa hauta una shida ya kunywa asante sana Doreen karibu ah, hakuna mengi ambayo nimgeza kusema baada ya kusikia kutoka kwako maana yake wewe ni thibitisho tosha kwamba ukijikubali ukiji ukila dawa zako na ukikubali kwamba una virusi vya ukimwi utaisha vema yeah. ah, asante sana pia Kemboi kwa kuweza kuja studio na kufunguka mbele ya umma huu kuweza kueleza hali yako babu unarudi kwako ili uweze kutamatisha mahojiano upande huo basi Asante mwana hamisi mtazamaji kama unavyoona ni kwamba tunaendelea na mjadala wetu katika Sema na Citizen hapa ninaye eh, Dr Charles Kamau ninaye mwana saikolojia Julia Juma pa, pia ninaye mratibu wa maabara county ya Nairobi na Hashon Marebe sasa tuje kwako na Hashon sababu umetupata wakati tunakwenda kumalizia kwa hiyo hukupata muda wa kutueleza zaidi kuhusu huu mpango wa kusambaza hivi vifaa vya kujipima ukimwi Yeah, asante sore. Kwa kifupi sana wakati tukimalizia na. Yeah, thank you, thank you. Asante sana. Now, kuhusiana na vile uh, wizara ya afya imeamua kulikuwa na mikakati ya kusambaza hizi vifaa kwa facilities za afya na chemistry ile zitapata. Mm. Number one, kulikuwa na phase one ambayo ilienda 16 counties. Uh, 16 counties first. That was in the month of mwezi wa July. Hii August tunaanza wiki ama wiki nyingine mm. kuna kusambaza hii information hiyo pia kwa kaunti nyingine 14 mm. alafu kutoka hapo October the remaining 17 zile zitabaki 17 mm. mwezi wa Oktoba so zote 47 na saba zitakuwa kwa zitakuwa kwa mwezi Oktoba tutakuwa tumepatikana kila, tuta kila mahali, mahali. na ndio watazamaji wengi wanasema hawajaona hizi vi wajaona vifaa vifa. yeah. lakini vifaa zinakuja kwa vina vina vita, vita wafikia yeah. eh, Julia mara, mara ya mwisho vipi kuhusu watu ambao kama alivyosema Dorini pale kwamba watu hunywa dawa wakifika katikati waka wachana nazo mm -hmm. Asante sana kwa sababu pia Dorina ameweza kuelezea na nitaeleza tu kwa kifupi mm -hmm. kwamba ni muhimu kumeza dawa vile ambavyo ametueleza unapoanza dawa kisha unaacha mwili unakuwa na kitu tunaita drug resistance kwa sababu kazi ya hizi dawa ni kusaidia ili usikumbuka kwamba uh, immunity ya mwili huwa imerudi chini. Hizi dawa ni kusaidia immunity i, ya ipande juu kwa sababu kuna antibiotics utapatiwa na pia inasaidia kusuppress ile viral load na CD count kwenda juu. So unapokosa kumeza dawa basi mwili wako hauwezi kupigana na vile virusi. Na, vile virusi, eh, mm. na ni vyema pia kufuata maagizo mm. kwa sababu unapopatwa na virusi vya ukimi mm. kuna yale maagizo utapatiwa. Ambayo utapatiwa. Yes. Asante Julia. Na daktari tukimaliza kabisa tukifunga. Ni ushauri gani unatoa kwa kwa watu ambao wanaishi na virusi vya HIV? Asante sana swali. Uh, maybe la kabla haya naweza kumaliza kidogo tu kuuguzia swala ambalo limetelewa na mwanahamisi kuhusu mambo ya discordance. Mambo ya discordance ni mambo yako yako uh, katika maisha ya kila mwanadamu ama katika nchi yetu ya Kenya baya unapata kwamba mmoja amepimwa amekuwa poa uh, akana virusi na mwingine hana. Kuna sababu chache ambazo zinaweza kuwa ni sababisha haya. Jambo la kwanza ni kwenda ikawa yule ambaye hana anaonekana hana virusi ako katika ile tunaita widow period. Mm. Baya ambaye kwamba ni kwamba zile antibodies hazija kuwa za kuonekana. Mm. Jambo la pili ni kwa sababu wengine wanaweza kuwa na maumbile tofauti. Mm. Ile inakuwa ni mambo ya genetic mm. na wakati mwingine watakuta kwamba kama ni wanawake that's why wanakuanga kwa sababu kuna bigger service area mm. inapata virusi haraka haraka. Mm. Jambo lingine ni mambo ya immunity, mambo ya kinga. Mm. Na wakati mwingine unaweza kuwa pengine unasema huyu ambaye hajapata kwa sababu wewe ambaye uko na virusi already ushad zikandamiza zile virusi mm. kwa hivyo hata huna kitu hasa za kusambaza mm. ana jambo lingine ni kwa sababu unasakuta wengine walioana ama walipatana bado wakiwa na na hali tofauti tofauti, tofauti na bado ikaletea bado mm. na watu wengine pia tunasema hata hawajui mm. mm. lakini nikimaliza ni kusema mm. kwamba katika mambo ya hizi vifaa mpya mm. kitu ya kusisitiza tunapoendelea kuzisambaza ushauri upo na kuna njia nyingi za ushauri mm. unaweza kwenda kupata ushauri kabla ya kuchukua kifaa 
kufa wakati mwingine kuna pia hata even website uchukue kama ile mm. tunaita Bishua kuna hivi pia applications za mobile phone kwa hiyo unaweza pata ushauri na pia unaweza pika simu ya 1190 unaweza kupiga wapate, ushauri wapate, ya, wapate ushauri ambao ni wabure kwa hivyo asante sana dr <laughs> Charles Kamau <laughs> <laughs> msimamizi wangu ananiambia kwamba muda wetu umemalizika asante sana Julia 